எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரையும் எங்க சேனலுக்கு வெல்கம் பண்ணிக்கிறோம் இது உங்கள் இலை விருந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான பிரெஸ் பண்ணுங்க இன்னைக்கு நம்ம டேஸ்டியான பிரான் குழம்பு எப்படி பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இப்போ பிரான் வந்து எப்படி கிளீன் பண்ணலான்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பிரான் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு அந்த தலைப்பக்கத்தை ஒரு திருக்கு திருக்குனீங்கன்னா அந்த தலைப்பக்கம் வந்து நமக்கு ஈஸியாக வந்துடும் ஸோ ஒரு திருக்கு திருக்கிக்கோங்க அது வந்துடும் பின்னாடி இருக்கிற அந்த வால் பக்கத்தை லைட்டாக பிடிச்சிட்டு டைட்டாக பிடிச்சிட்டு லைட்டாக ரெண்டு ஆட்டை ஆட்டினீங்கன்னா அதுவும் ஈஸியாக நமக்கு வந்துடும் நடுவில் இருக்கிறத நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம வந்து இதை வந்து கிளீன் பண்ணியாச்சு முக்கியமாக இன்னும் ஒன்றே ஒரு விஷயம் இருக்குது பிரானுக்கு முதுகில் ஒரு குடல் இருக்கும் அந்த குடல் பக்கத்தை கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்கணும் அது நம்ம உடம்புக்கு நல்லது இல்லை நமக்கு வயிறு வலிக்கும் உங்களால் கையால் எடுக்க முடியல எடுங்க இல்லை அப்படின்னா கத்தி வச்சு யூஸ் பண்ணுங்கள் கத்தி வச்சு எடுத்து கிளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லைட்டாக ஒரு கோடு போட்டோம்னாலே அந்த கோடு வந்து ஈஸியாக உழுந்துரும் ரொம்ப டைட்டாலாம் போடணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஈஸியாக அந்த கோடு வந்துடும் இந்த நடுவில் வந்து வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கு இல்லையா அதான் அதோட குடல் அதை வந்து நம்ம லைட்டாக பிடிச்சிட்டு மெதுவாக எடுத்திங்கன்னா உள்ளேருந்து நமக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இந்த குடல் நமக்கு தேவையில்லை துறை போட்டுடலாம் இன்னொருக்க சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம தலையை வந்து திருக்கி எடுத்துடலாம் வாழை லைட்டாக பிடிச்சிட்டு ரெண்டு ஆட்டை ஆட்டினீங்கன்னா அது வந்துடும் நடுவில் இருக்கிறது நம்ம பிச்சு எடுத்துடலாம் பிராணுக்கு நம்ம வந்து முதுகில் இருக்க குடலை வந்து எடுக்கணும் ஸோ கத்தி இல்லைன்னா கையை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் கத்தி வச்சு எடுத்துக்கிறேன் லைட்டாக ஒரு கீழ் போட்டு உள்ளே இருக்க அந்த பிளாக்கை மெதுவாக எடுத்து இழுத்திங்க அப்படின்னா உள்ளே வரை உள்ளேருந்து எல்லாமே வந்துடும் அவ்வளோதான் நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணணும் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கோங்க என்னெல்லாம் தேவைங்கிறத பார்த்துலாம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் பொடிசா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியை பொடி பொடிசா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க மூணு பச்சை மிளகாவை நடுவில் கீறி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வேணும் மிக்சியில் இல்லைன்னா இடித்து வச்சுக்கோங்க அப்புறம் தேவையான ஸ்பைசஸ் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாத்தூள் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் வந்து அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் வந்து எந்த எண்ணெய்னாலும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க தேங்காய் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தேங்காய் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்கன்னா இதோட கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க இதுவே நல்லா தான் இருக்கும் நமக்கு ஒரு கப்புமே இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துடலாம் பேஸ்ட் மாதிரி இந்த மாதிரி தேங்காய் நல்ல மையாக அரைச்சிக்கோங்க நல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் சட்டி சூடானதும் எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகட்டும் சூடானதும் நம்ம ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம வந்து வச்சுருக்க கிராம்பு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது ரொம்ப கருகிடக்கூடாது லைட்டாக பொறிஞ்சா போதும் இது பொறிஞ்சது மூணு பச்சை மிளகாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் கண்ணாடி மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு வதங்கணும்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆனதும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயத்தை நல்லா பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த நிமிஷத்தில் நம்ம வந்து தக்காளியை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வத நல்ல மையாக வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க மசாலா எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் கொஞ்சமாக வதக்கிக்கோங்க நல்லா இது ரொம்ப ட்ரை ஆகுதுன்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா அப்படியே இருக்கட்டும் கட்டியாகவே நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் இந்த பச்சை ஸ்மெல் நமக்கு போகும் பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து பிரான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிரான் வந்து முக்கியமாக ரொம்ப கு
பார்த்தாலே தெரியும் எல்லா இடமும் அது கரெக்டாக மிக்ஸ் ஆகி இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம வந்து தண்ணியை உடனே ஆட் பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ உங்களுக்கு குழம்பு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தேங்காய் அரைச்சி சேர்க்கறதுனால நமக்கு வந்து கட்டியாக தான் இருக்கும் குழம்பு ஸோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு கொதிச்ச உடனே நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தேங்காவை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காவை ஆட் பண்ணிட்டு ரொம்ப நேரம் வைக்காதீங்க ஒரு ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு நிமிஷத்தில் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கூட்டுக்கோங்க ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா கொதி வந்துருச்சு இது தாராளமாக போதும் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இந்த இதுக்கு மேலே கொதிக்க விடாதீங்க அப்போ ப்ரான் வந்து ரொம்ப ஹார்டாகிடும் மொத்தமாக ப்ரான் ஆட் பண்ணி வந்து ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம முடிக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்ல சாஃப்டான ப்ரான் கிடைக்கும் கடைசியாக கொஞ்சம் வந்து கொத்தமல்லி போட்டு நம்ம வந்து இறக்கிடலாம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு அட்டாகாசமாக நமக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு குழம்பு ஏதோ பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு பாருங்கள் அதோட டேஸ்ட் அதோட ஃப்ளேவர் எல்லாமே மொத்த குழம்புலையும் இறங்கியிருக்கும் நீங்களும் இந்த வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து எங்களுக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்க